Daffodil Computers introduces fast RAM PC in Bangladesh. My PC is Daffodil PC. Daffodil PC, the first Bangladeshi brand. I am a banker. প্রতিষ্ঠিত অনেকেই বলে কি করি আমি প্রতিদিন কিছু গোছানো কাজ হিসেব চেষ্টা করি হিসেবে কোনো ভুল না করতে আসলে স্কুলে যা শিখেছি তাই আমি জানতামই না আমি হয়তো অন্য কিছু হতে পারতাম কিন্তু আমার মেয়ের ভাগ্যটা অনেক ভালো ওর শিক্ষকরা ওকে আলাদা করে আঁকার সময় দেয় আমার জানার আগেই ও তার পুরস্কার পেয়ে যায় স্কুলের দেয়ালে মেয়ের আঁকা ছবির ফ্রেম বাবা হিসেবে আমাকে গর্বিত করে ডিআইএস আপনার শিশুর সত্যিকার প্রতিভাকে উৎসাহিত করে शुभ उद्बोधन मध्य दिए उच्चिक्षा विस्तार गलोडिल इंटरनैशनल इनिटी दस फेब्रुआर विश्वविद्यालय मंजूरी कमिशन चेयरमैन अध्यापक नजरुल इसलम ए स्थायी कैम्पास निर्माण क्या शुभ उद्बोधन करें सर्वाधुनिक सूझ सुविधा सम्बलित आंतर्जा मान विश्वविद्यालय कैम्पास निर्माण महापरिकल्पना ग्रहण कर डैफोडिल इंटरनैशनल इनिटी करपक्ष कोलाहल मुक्त छाय सुनिविड़ शांत सबुज परेशे आधुनिक सूझ सुविधा सम्बलित खेलार मठ अडिटोरियम आवासिक हल सुईमिंग पुल जिमनेशियम बस्केटबल ग्राउंड टेनिस कोर्ट सह एडेमिक और प्रशासनिक भवन गढ़े तोला डैफोडिल इंटरनैशनल इनिटी और डिस्टिंग लैंडमार्क इन हायर एडुकेशन দর্শক ক্যারিয়ার বিষয়ক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান ক্যারিয়ার টুডেতে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সাদিয়া রেজওয়ানা তো আপনারা জানেন ক্যারিয়ার টুডে অনুষ্ঠানটিতে আমরা সাম্প্রতিক চাকরির বাজারে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আজকে আমরা আলোচনার মূল বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে दर्शक और जिसब नियमित सेगमेंट थे कैरियर टूडे आज के पर्व चलू देखे ना जा नजरे मीट द पार्सनिटीज प्रिपेयर योर सेल्फ Effective education. Time to deliver. प्रथम चलु देखे ना जा आज के आलोचनार मूल विषय टेक्सटाइल इंजिनियारिंग एक प्रतिबेदन मानुषे मौलिक चाहिदार मध्य अन्तम हल वस्त्र पृथ्वी बाढ़ मानुष तई वस्त्र चाहिदा समय अग्रगतर साथे साथ मानुष फैशन सचेतन हो उठसे ফলে বস্ত্র উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা যাকে আমরা বলে থাকি টেক্সটাইল সেটি এক বড় শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে স্বাভাবিকভাবেই এই ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাংলাদেশে টেক্সটাইল একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ছিয়াত্তর থেকে আশি ভাগ এই ক্ষেত্র থেকে অর্জিত হয় বর্তমান সময়ে এসে টেক্সটাইল বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে 
এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে টেক্সটাইল শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কেননা এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরোনো হাজার হাজার স্নাতক দেশের নাম করা টেক্সটাইল মিলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন আমাদের গার্মেন্টস বা রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ এবং সম্ভাবনা রয়েছে আশির দশকের মাঝামাঝি আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্প স্থাপনের পর থেকে মার্চেন্ডাইজিং এর কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় এরপর থেকে ধীরে ধীরে এই পেশা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে বর্তমানে পেশাটি বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য ও সমর্থিত কারণ একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার স্বল্প সময় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে এই পেশায় যে পরিমাণ আয় করতে পারে তা অন্য কোনো পেশায় সম্ভব নয় ওভেন নেট সোয়েটার গার্মেন্টস ও বাইং হাউসগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অভিজ্ঞ মার্চেন্ডাইজার প্রয়োজন হয় তাই এই পেশার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারলে কাজ পাওয়ার সুযোগটাও অনেক বেশি বর্তমানে বাংলাদেশে বিজিএমই এর সদস্যভুক্ত বাইং হাউসের সংখ্যা নয়শো এগারোটি এবং বিজিবি এর সদস্যভুক্ত বাইং হাউসের সংখ্যা একশো উনআশিটি এ দুই সংগঠন ছাড়াও আলাদাভাবে কাজ করছে আরো ছয়শো থেকে আটশো বাইং হাউস সব মিলিয়ে বাইং হাউসের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার প্রতিটি বাইং হাউসে গড়ে চারজন করে মার্চেন্ডাইজার প্রয়োজন হয় আর বিজিএমই এর সদস্যভুক্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার এখানেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গড়ে চার থেকে আটজন মার্চেন্ডাইজার দরকার ইউরোপ আমেরিকার কোনো কিশোর তরুণের পরিহিত জিন্সটির ভেতরে নির্দিষ্ট স্থানে একটি ছোট লেভেলে মেড ইন বাংলাদেশ এ তো খুবই সাধারণ এখন ডেনিম ওয়ারের পরিমাণগত রপ্তানিতে চীনের পরই বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বে ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় পণ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক বাংলাদেশ দেশে স্থাপিত ২০ থেকে বাইশটি জিন্স বা ডেনিম শিল্পের প্রায় প্রত্যেকেই তাদের উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করার প্রস্তুতি নিয়েছে ফলে এখানে তৈরি হয়েছে কাজের বিপুল সম্ভাবনা বাংলাদেশে গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার এখানে রয়েছে বিরাট সুযোগ আমাদের দেশে বস্ত্র উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতিষ্ঠান যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার খুব সহজেই নিজের মেধা আর যোগ্যতা দিয়ে উন্নতির চূড়ায় উঠতে পারে দর্শক আমাদের এবারে পর্ব মিড দ্য পার্সোনালিটি চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হয়ে কারা এসেছেন আমাদের সঙ্গে প্রথমেই আছেন আহমদুল্লাহ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ট্রেড সোয়েটার প্রফেসর ডক্টর এস এম মাহবুবুল হক মজুমদার প্রতিষ্ঠাতা হেড ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্যাফিটাল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তৈয়বুর রহমান জেনারেল ম্যানেজার তমিজুদ্দিন টেক্সটাইল স্যার প্রথমে আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি বর্তমান धारणा नहीं এবং এখানে ক্যারিয়ার বিল্ড করার অনেক 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 সুযোগ আছে আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ তো আমাদের দেশ যে ফরেন কারেন্সি আর্নিং করে তার শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ আর্নিং হয় এই টেক্সটাইল সেক্টরের মাধ্যমে তথা গার্মেন্টস এক্সপোর্টের মাধ্যমে আর আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশে আমাদের দেশীয় সুতা বস্ত্র এবং গার্মেন্টস এখন আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ অনেক স্ট্রং যে কারণে আমরা এই গত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে এই বস্ত্র সফটওয়্যার সেক্টরে অনেক উন্নতি সাধন করেছি আমি নিজেও একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আমি ছাব্বিশ বছর যাবৎ আমার এই চাকরি জীবন থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতায় আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হলো বাংলাদেশে যেহেতু টেক্সটাইল সেক্টর দিয়েই ফরেন কারেন্সির সিংহভাগ আর্ন হচ্ছে সুতরাং এইখানে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ এর এখনো যথেষ্ট সুযোগ আছে স্যার আমরা জানি আপনার হাত ধরে ড্যাফিডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যাত্রা শুরু হয়েছে আপনার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবেন ডাফিডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্ট এর শুরু যাত্রা আমি শুরু করি প্রথমে 2005 সালের ফল সেমিস্টার থেকে মাত্র 11 জন ছাত্র নিয়ে আমি আমার যাত্রা শুরু করি এবং তখন আমার সঙ্গে আমার একজন 
শিক্ষক ছিলেন তিনি বর্তমানে সাউথ কোরিয়া পিএইচডি করছেন পরবর্তী পর্যায়ে আমি আরো চারজন এস্টেন প্রফেসর বিদেশে ট্রেন প্রাপ্ত তাদেরকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ডিপার্টমেন্টটাকে একেবারে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে দিয়ে প্রায় এক বছরের সিলেবাস উপর আমি কাজ করলাম কাজ করে পরে আমি এটাকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে সাবমিট করলাম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাদের নিয়ম অনুযায়ী দুজন এক্সপার্টের কাছে সিলেবাস পাঠালেন এক্সপার্টেরা আমার এই সিলেবাসের একটি দাঁড়ি কমা পর্যন্ত কাটতে পারেনি আমি যা দিয়েছি সেটাই ফুল ইউনিভার্সিটি গ্রাস কমিশন অ্যাপ্রুভ করে দিলেন দেওয়ার পরে আমাদের এখানে তারপর ওনারা ভিজিট করতে আসলেন আমাদের যন্ত্রপাতি কি এখানে এক্সপার্ট যিনি এসছেন ইনি যন্ত্রপাতি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন এবং উনি পজিটিভ রিপোর্ট দিলেন রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সরকারের অনুমোদন লাভ করলাম মাস্টার্স খোলার জন্য এখন আমাদের যথারীতি মাস্টার্স ক্লাসও পুরো দমে চলছে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাচেলার্স প্রোগ্রাম তো চলছেই বাস্তব জীবনে কর্মক্ষেত্রে এই যে টেকনিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইন টেক্সটাইল টেকনোলজি তো আমার ব্যাচেলার ডিগ্রিতে আমি যা টেকনিকগুলি শিখে যাচ্ছি তার থেকে আরও অনেক বেশি পড়াশোনা আমাকে ওখানে করতে হচ্ছে তো সুতরাং সেই নতুন নতুন টেকনিকগুলো আমি আমার বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরিতে কাজে লাগাতে পারব তো সুতরাং এটা নির্দ্বিধা বলা যায় যে হায়ার ডিগ্রি নিলে হায়ার জিনিস পড়াশোনা করা যাবে হায়ার আইডিয়াগুলোকে আমরা আমাদের বাস্তবিক প্রতিফলন করতে পারব কাজেই মাস্টার ডিগ্রি নেওয়া অত্যন্ত অতীব জরুরি বলে আমি মনে করি শুনলে খুব খুশি হবে আমাদের এখনো অনেকেই যারা বিভিন্ন মেল ফ্যাক্টরি বা সরকারি অধিদপ্তরে চাকরি করছেন তাদের ওখান থেকে অনেকে আমাদের এখানে মাস্টার ডিগ্রি করছে এবং আমাদের মাস্টার ডিগ্রি যতগুলি যতজন ছাত্র আছে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট কিন্তু খুবই কম বেশিরভাগই যারা চাকরি করছেন তারাই আমরা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর গতানুগতিক ধারায় দেখতে পাই যে সবাই প্রোডাকশন লেভেলে ঢুকছে বা বাইং হাউজে ঢুকছে এছাড়াও আমাদের ইন্টারনেট সময় দেখা যায় এগুলো প্রেফার করা হচ্ছে কিন্তু এছাড়াও আমাদের টেক্সটাইলের অন্যান্য কোন কোন সেক্টর আছে যেখানে আমরা ইজিলি জব করতে পারি যেমন আমি বলতে পারি যে জুট সেক্টর এটা অ্যাগ্রো বেস এবং এটা আমি বলবো ভ্যালু এডিশন আমাদের টেক্সটাইল সেক্টর থেকে অনেক বেশি তো আমরা এই সাইডও আমরা দেখতে পারি আমরা যেতে পারি এখন থেকে আমাদের এদিকেও একটা তৈরি হতে হবে তারপরে কিছু আগে আমি আবারই আলোচনার মধ্যে আমি শুনতে পারলাম যে যেটা আমার কাছেও ভালো লাগলো আমি নিজেকেও নিজেকে আমি আপডেট করলাম জিনিসটা যে বিভিন্ন শপগুলো আছে সে সবগুলোতে আমরা যে অনেক ডিজাইনার দরকার লাগে সেলস পারসনের দরকার লাগে এগুলো কিন্তু টেক্সটাইল সেক্টর থেকে আসতে পারে দ্যাট ইজ আমরা শুধু যে দুটোর পিছনেই লেগে থাকবো তা না আমাদের চারিদিকে দেখতে হবে ডাইভার্সিফিকেশনের দিকে যেতে হবে আমাদের আমি আপনার সঙ্গে একটু যোগ করতে চাই যে এটা ডাইভার্সিফিকেশন আছে ইভেন সরকারি চাকরিও আছে যারা আফটার গ্র্যাজুয়েশন বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে তারপর কাস্টমে যেতে পারে এনবিআর এ যেতে পারে তারপরে কারণ আমি একটু আগে আমি বলছিলাম যে আমি যখন মাস্টার্স খুলি আমাকে সিলেবাস করার ব্যাপারে এনবিআর এর একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আমাকে হেল্প করছে তো তেমনিভাবে বহু সেক্টর আছে শুধু যে ফ্যাক্টরি চাকরি করতে তা না ঠিক অনেক অ্যাভিনিউজ খোলা আছে ইনস্পেকশন কোম্পানিগুলো আছে ইনস্পেকশন আছে কত অনেক ধরনের আছে তো সুতরাং এটা অনেক দিক খোলা আছে ইট ডিপেন্ডস অন ইউর অ্যাবিলিটি ডেফোডিন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগ উত্তরা মডেল টাউনের তেরো নং সেক্টরে খেলার মাঠে মাইকের স্ক্যাম দু হাজার এগারো সোনামণিদের জন্য গান আবৃত্তি রচনা চিত্রাঙ্কন সহ নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন আপনার সোনামণির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নাম নিবন্ধন করুন ডেফোডিন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল শূন্য এক সাত এক তিন চার নয় তিন দুই ছয় চার শূন্য এক সাত এক তিন চার নয় তিন এক চার চার Daffodil Computers introduces fast RAM PC in Bangladesh. My PC is Daffodil PC. Daffodil PC, the first Bangladeshi brand. I'm a young musician. I'm a school eh? মিউজিকের একটা আলাদা মূল্য ছিল 
শিক্ষকদের বিশেষ মনোযোগ পেতাম পুরস্কারও পেয়েছি কত কত আসলে স্কুলগুলি তো এখন এমনই ছিল কিন্তু আমার ছেলের গল্পটা অন্য রকম ওর স্কুলের টিচারে ওর মিউজিককে অনেক উৎসাহ দেন মাত্র ছয় বছর বয়সী ওর স্টেজ পারফরমেন্স হয়ে গেল স্কুলে পয়লা বৈশাখ জাফুডুল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলকে ধন্যবাদ ছেলেবেলা যে পায়নি অন্তত ছেলেকে আজ সেটা দিতে পেরেছি বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিক্ষা দীর্ঘদিনের হলো বিশেষ করে গত তিন দশক থেকেই এখানে ডিগ্রি পর্যায়ে টেক্সটাইল এডুকেশনটা চালু হয়েছে এবং বলা যায় যে গত এক দশক থেকে এটা বেসরকারিভাবে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলো এবং বিশেষ করে অনেক স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের এই সাবজেক্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে বলবো এটা যেহেতু শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয় এটা একটা ব্যবহারিক শিক্ষা তার সাথে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা শুধুমাত্র বইয়ের পড়ার বিদ্যা নয় এটা প্রতিদিনের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কাজ করার যে তার ব্যবহারিক জ্ঞান সেটা সেটা সেই কাজটাই খুব বেশি বেশি করে করতে হবে এই শিক্ষার পরে পাশ করার পরে যারা টেক্সটাইল গ্রাজুয়েট হবে তাদের অনেকগুলো জায়গায় চাকুরির সুযোগ অন্তত আগামী বিশ বছরে যে পরিমাণ ছাত্র ছাত্রী এখনো বের হচ্ছে যে রেটে সেই পরিমাণ বের হলে আগামী বিশ বছরও আমাদের চাকুরির তেমন কোনো সমস্যা হবে না আমাদের এখন প্রচুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার দরকার এবং সেই ভূমিকাটা পালন করতেছে এখন বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো বিশেষ করে ডেফোট ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো ওই দক্ষতা মোটামুটি টেক্সটাইলের ডিপার্টমেন্ট খোলে ভালো ভালো ছেলে বার করে ওরা ভালো ভালো জব এখন করতেছে কিন্তু তাদের থিওরিক্যাল নলেজের পাশাপাশি আমার ধারণা ওদের আরও প্র্যাকটিক্যাল যেহেতু আমাদের দেশে এখন প্রচুর পরিমাণে কমপ্লায়েন্স বড় বড় বিভিন্ন ফ্যাক্টরি স্পিনিং উইভিং ডাইং ফ্যাক্টরি হয়েছে এই ফ্যাসিলিটিগুলো আমরা ইচ্ছে করলে আমরা এই ফ্যাক্টরিগুলোতে ট্রেনিংয়ের যদি ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে তারা আরও অনেক দক্ষতা অর্জন করবে ডেফোট ইউনিভার্সিটি থেকেও আমাদের কাছে অনেক ছেলে আসে ল্যাব করার জন্য ওদেরকে আমি প্র্যাকটিক্যালি এখানে বিভিন্ন স্যাম্পল নিউ ডেভেলপমেন্ট বা বাইরা কি কি ফ্যাশনেবল ডিজাইন চাচ্ছে এইগুলো ব্যাপারেও আমি হাতে কলমে রপ্ত করতে পারতেছি এবং ওদের থেকে একটা ভালো রেসপন্স পাচ্ছি প্রতিযোগিতামূলক এই সময় সফল ক্যারিয়ার গড়তে প্রয়োজন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা এবং দক্ষতা চলুন দেখে না যাক দেশে এবং দেশের বাইরে এই বিষয়ে পড়াশোনার বর্তমান অবস্থা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাঁচটি বিশেষ শাখা রয়েছে যেমন ইয়ার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়েট প্রসেসিং অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ও টেক্সটাইল ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষার সুযোগ দিয়ে থাকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইল চিটাগাম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ টাঙ্গাইল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ডেফুডেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সহ আরো বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে পড়ার সুযোগ দিয়ে থাকে আমাদের মতো দেশে যেখানে প্রচুর জনশক্তি রয়েছে এবং অনেক বেকার মানুষ রয়েছে সেখানকার সেই সমস্ত দেশগুলোর জন্য এই টেক্সটাইল শিল্প অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছি এবং আমাদের দেশে এই টেক্সটাইল শিক্ষার যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ হবে এবং এই পেশার ভিতরে মানুষকে নিয়োগ করার সুযোগও আমাদের বেশি রয়েছে কাজেই এই শিক্ষার গুরুত্ব কিন্তু আমাদের দেশে বাড়তে থাকবে এটা আগেকার দিনে যেরকম একটা লো ট্যাক এরিয়া মনে করা হইতো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে এখন কিন্তু সেটা আর লো ট্যাক এরিয়া না এখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ব্যাংকিং এ সমস্ত সেক্টরই এর সঙ্গে জড়িত আছে কাজেই ছাত্রদের একটা ডাইভার্সিফাইড ফিল্ডের পড়ালেখার করার মতোই যেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের 
ইঞ্জিনিয়াররা হয়ে ওঠে অর্থাৎ একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার শুধু যে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজ করবে তা না টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পরে সে বিভিন্ন রকমের বিজনেস অর্গানাইজেশনেও কাজ করতে পারবে যেমন বাইং হাউসগুলোতে কাজ করতে পারবে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে সে সমস্ত জায়গাতে কাজ করতে পারবে তারা ব্যাংকিং এরিয়াতে কাজ করতে পারবে তারা বিদেশি প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছে বাইং হাউস রয়েছে সেখানে কাজ করতে পারবে বিশাল সম্ভাবনা তাদের রয়েছে বাংলাদেশের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সুযোগ একমাত্র দিয়ে থাকে ডাফুডিন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এছাড়া বাংলাদেশের বাইরেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে স্নাতক স্নাতকোত্তর এমফিল পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ দিয়ে থাকে যেমন ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার www.mancheste.uk/postgraduate প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই সে লক্ষ্যে আমাদের এবারের পর্ব টাইম টু ডেলিভার ডেফুল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির পরে আমরা এখানে যেসব ল্যাব ফ্যাসিলিটি শিক্ষকদের কনসালটেন্সি এবং আদ্যাত যেসব ফ্যাসিলিটি পেয়েছে তাতে মনে হয় আমরা আমাদের ক্যারিয়ারটিকে আরোভাবে গড়ে তুলতে পারবো এবং ভবিষ্যতে একজন ভালো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেশের সেবা নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবো আমি ভেবেছিলাম আগে থেকে যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হব কিন্তু যখন জানলাম যে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগে আসে টেক্সটাইল সেক্টর থেকে তখন আমার মনে হলো কেননা এত বড় গর্বের একটা বিষয়ের অংশীদার হই সেই সেই জায়গা থেকে আসলে এখানে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা এটা আমাদের ডেফুরেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল কালারেশন ল্যাবের একটি পোর্শন আমরা এখানে আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি যে ডাইং ডিভিশন আছে ডাইং ডিভিশনে যে সমস্ত এক্সপেরিমেন্টগুলো করা হয়ে থাকে বা যে সমস্ত কাজগুলো করা হয়ে থাকে তার ম্যাক্সিমাম পোর্শনই আমরা এখানে শিখিয়ে দিয়ে থাকি এবং আশা করি এখান থেকে যারা শিখে পরবর্তী জব সেক্টরে প্রবেশ করবে কোনো অংশে কোনো পোর্শনেই কোনো প্রবলেম ফেস করবে না তারা অন্যান্য যে কোনো ইউনিভার্সিটি যে কোনো স্টুডেন্টের সাথে পাল্লা দিয়ে সমান তালে তাদের পারফরমেন্সকে প্রদর্শন করে যেতে পারবে দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি আপনাদের কেমন লাগলো এবং আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ইমেল করুন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস ক্যারিয়ার টুডে অ্যাট টিআইউ ডট ইডিউ ডট বিডি এই ঠিকানায় আমাদের কাছে চিঠি লিখতে পারেন প্রযোজক ক্যারিয়ার টুডে জেএমসি মিডিয়া ল্যাব ট্যাফডেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চার বাই দুই সোভানবাগ মিরপুর রোড ঢাকা বারোশো সাত জানাতে পারেন আর কি কি দেখতে চান কেমন দেখতে চান এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হবে আবারও পরবর্তী সপ্তাহে একই চ্যানেলে একই সময়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো কাটুক আপনার প্রতিটি দিন